Kumusta mga bata? Muli, isa mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay matututunan mo ang paglalarawan ng pagpaparami bilang kabaliktaran ng paghahati-hati. Bago tayo magsimula ng ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Gamit ang pagkukwento sa isip, ay sagutin nyo ang mga division sentence na nasa loob ng mangga. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. 20 divided by 4 equals 5. Magaling! Next, 25 divided by 5 equals 5. Very good! Next, 30 Divided by 10 equals 3. Last one. 32 divided by 4 equals? Teacher 8. Ang galing at talagang naunawaan nyo ang ating nakaraang aralin. Handa na ba kayong makinig sa ating maikling kwento? Makinig at unawain mabuti ang maikling kwento. Upang sa uli ay matulungan natin si Nicole sa kanyang suliranin. Si Nicole ay isang bata na mahilig sa mga bulaklak. Isang umaga, nakita niyang wala ng laman na bulaklak ang mga plurera sa loob ng kanilang bahay. Halina't tulungan natin si Nicole upang ayusin ang kanyang suliranin sa paglalagay ng bulaklak. Inayos ni Nicole ang 24 na pirasong bulaklak sa apat na plorera na magkakaparehong bilang. Ilang pirasong bulaklak ang laman ng isang plorera? Mula sa kwentong binasa, mayroon si Nicole na dalawampu't apat na pirasong bulaklak at apat na bilang ng plorera. Ano ang suliranin ni Nicole? Tama, nais niyang malaman ang piraso ng bulaklak na ilalaman niya sa bawat isang plorera. Anong operation kaya ang ating gagamitin upang masagutan natin ang suliranin ni Nicole. Tama! Division. Isulat natin ang kanyang division sentence. 24 divided by 4 equals N. Ang 24 ay ang dividend o ang bilang ng bulaklak. Ang 4 ay ang divisor o ang bilang ng plorera o bases. Ang N ay ang bilang ng bulaklak na dapat ilagay sa bawat isang base o plorera. Ito rin ang tinatawag nating quotient. Ang kanyang division sentence ay 24 divided by 4 equals 6. May anim na bulaklak ang laman ng bawat plorera o bases ni Nicole. Ipakita naman natin ngayon ang kanyang inverse operation. Ito ay ang multiplication. Ang kanyang multiplication sentence ay N times 4 equals 24 or 6 times 4 equals 24. Sa multiplication sentence, ang 6 na bilang ng bulaklak sa isang plorera o vase ay ang tinatawag nating multiplicand. Ito rin ang tinatawag na quotient sa division sentence. Ang 4 na bilang ng bases o plorera ay ang tinatawag naman nating multiplier. Sa division sentence, ito ay divisor. 
ang 24 na bilang ng mga bulaklak ay tinatawag nating product sa multiplication sentence. Sa division sentence, ito ay dividend. Tingnan natin kung paano ipinakita na ang pagpaparami ay kabaliktaran ng paghahati. Ang dividend sa isang division sentence ay ang product o sagot naman sa isang multiplication sentence. Ang divisor at ang quotient ng division sentence ay ang multiplicand at multiplier naman ng isang multiplication sentence. Narito ang isa pang halimbawa. Ang division sentence na 40 divided by 4 equals 10. Kapag isusulat naman natin ito sa multiplication sentence, ito ay 10 times 4 equals 40. Ang bilang na 40 ay ang tinatawag nating dividend sa division sentence. Ito ay product naman ang tawag sa multiplication sentence. Ang 4 at 10 ay ang tinatawag nating divisor at quotient ay tinatawag namang multiplicand at multiplier sa multiplication sentence. Ngayon ay nalaman nyo at naunawaan kung paano ipinakita na ang pagpaparami ay kabaliktaran ng paghahati-hati.